ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഇനി ബാക്കിയുള്ള കേസ് ആർട്ട് കീ സ്പേസ് ബാക്കി ആൽഫബെറ്റിക് ഓർ ലെറ്റർ കീസ് വിൻഡോസ് കീ ഫംഗ്ഷൻ കീ കൺട്രോൾ കീ ഷിഫ്റ്റ് കീ ക്യാപ്സ് ലോക്ക് കീ ടാപ്പ് കീ നമ്പർ കീസ് ആൻഡ് എസ്കേപ്പ് കീ ആൾട്ട് കീ ഇതാണ് ആൾട്ട് കീ ആൾട്ട് സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ആൾട്ടർനേറ്റ് കീ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ ആൾട്ട് കീയുടെ ഫുൾ ഫോം ആണ് ആൾട്ടർനേറ്റ് കീ ഇറ്റ് എനേബിൾസ് ആൾട്ടർനേറ്റ് യൂസസ് ഫോർ അതർ കീസ് മറ്റു കീസിൻ്റെ കൂടെ പല വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ആൾട്ടർനേറ്റ് കീ ഉപയോഗിക്കും ആൾട്ട് കീ ഉപയോഗിക്കും ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ്സ് ഓഫ് ദ സ്പേസ് ബാക്കി സ്പേസ് ബാറിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലുമായിട്ട് ആൾട്ട് കീ ഉണ്ട് ആൽഫബെറ്റിക് കീ ഇതാണ് ആൽഫബെറ്റിക് കീ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ആൽഫബെറ്റ് കീസ് ഇരുപത്തിയാറ് ആൽഫബെറ്റ് കീസ് ഉണ്ട് ക്യൂ ഡബ്ല്യു ആർ ടി ബൈ ക്യു ആർ ടി ഇസ് കീബോർഡ് ഡിസൈൻ കീബോർഡിൻ്റെ ഡിസൈൻ ക്യു ഡബ്ല്യു ഇ ആർ ടി വൈ എന്നുള്ള ഒരു മോഡൽ അതായത് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു മോഡലിലാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആൽഫബെറ്റിക് കീസ് യൂസ് ടു ടു ടൈപ്പ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു സ്പേസ് ബാർ കീ ഏതാണ് സ്പേസ് ബാർ ഇതാണ് സ്പേസ് ബാർ സ്പേസ് ബാർ ഇതാണ് ഈ വലിയ കീയാണ് ഇറ്റ് ക്രിയേറ്റ്സ് എൻ എം ടി സ്പേസ് നോൺ ആസ് സ്പേസ് ക്യാരക്ടർ ഓർ വൈറ്റ് സ്പേസ് ഇത് ഒരു എം ടി സ്പേസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു ഇത് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് സ്പേസ് ക്യാരക്ടർ ഓർ വൈറ്റ് സ്പേസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു ദാറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു സെപ്പറേറ്റ് വേർഡ്സ് ആൻഡ് അതർ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇൻ എ സെൻറ്റൻസ് ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ വാക്കുകളെയും മറ്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സിനെയും ഒക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ലാർജസ്റ്റ് ആൻഡ് ലോങ്ങസ്റ്റ് കീ ഓൺ ദ കീബോർഡ് കീബോർഡിലെ ഏറ്റവും വലിയതും നീളം കൂടിയതുമായ ഒരു കീയാണ് ഈ സ്പേസ് ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് വിൻഡോസ് കീ ഇതാണ് വിൻഡോസ് കീ ഇറ്റ് ഹാസ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ലോഗോ ഓൺ ഇറ്റ് ഇതിൽ മൈക്രോസോഫ്റ്റിൻ്റെ ലോഗോ ഉണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഫൗണ്ട് ബിറ്റ്വീൻ ദി ലെഫ്റ്റ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് ആൾട്ട് കീസ് ഇത് കാണപ്പെടുന്നത് ലെഫ്റ്റ് കൺട്രോൾ കീയുടെയും ആൾട്ട് കീയുടെയും ഇടയ്ക്കാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ലെഫ്റ്റ് കൺട്രോൾ കീയുടെയും ആൾട്ട് കീയുടെയും ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു കീയാണ് വിൻഡോസ് കീ ഇറ്റ് ഓപ്പൺസ് സ്റ്റാർട്ട് മെനു സ്റ്റാർട്ട് മെനു ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു ഫംഗ്ഷൻ കീ ഇതാണ് ഫംഗ്ഷൻ കീ എഫ് എൻ എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എഫ് എൻ കീ ഷോർട്ട് ഫോം ഫോർ ഫംഗ്ഷൻ ഈ ഫംഗ്ഷൻ കീസിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ടേൺ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ദ ബ്രൈറ്റ്നസ് ഓൺ ഡിസ്പ്ലേ ഡിസ്പ്ലേയിൽ ബ്രൈറ്റ്നസ് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ദെൻ ടേൺ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ദി വോളിയം വോളിയം കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു മ്യൂട്ട് ദ വോളിയം മ്യൂട്ട് ആക്കുന്നു കൺട്രോൾ മീഡിയ ഫംഗ്ഷൻസ് വെച്ച് പ്ലേ പോസ് ഫാസ്റ്റ് ഫോർവേഡ് ആൻഡ് റിവൈൻ മീഡിയ ഫംഗ്ഷൻസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു ഇത് ഓൺ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടർ വിത്ത് എൻ എഫ് എൻ കീ ദറ്റ് ലൈറ്റ്സ് എൻ എനേബിൾഡ് യു നീഡ് ടു മേക്ക് ഷുവർ ദ കീ ഇസ് എനേബിൾഡ് ഇല്യൂമിനേറ്റഡ് ബിഫോർ പാസിംഗ് ദി കറസ്പോണ്ടിങ് ഫംഗ്ഷൻ കീ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടർ എഫ് എൻ കീ തെളിച്ചമുള്ളതായി നിന്നാൽ മാത്രമേ അത് എനേബിൾ ആയിട്ടിരിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോഴേ നമുക്ക് ഈ ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ കിട്ടുകയും ചെയ്യുള്ളൂ കൺട്രോൾ കീ ഷോർട്ട് ഫോർ കൺട്രോൾ ഇതിൽ സി ടി ആർ എൽ നിന്ന് മാത്രമേ കൊടുക്കുള്ളൂ ഇതാണ് കൺട്രോൾ കീ ഷോർട്ട് ഫോർ കൺട്രോൾ ടു പെർഫോം സെക്കൻഡറി ഫംഗ്ഷൻസ് വിത്ത് അതർ കീസ് ഇത് മറ്റു കീസിൻ്റെ കൂടെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഷിഫ്റ്റ് കീ ഇതാണ് ഷിഫ്റ്റ് കീ ഷിഫ്റ്റ് കീ ടു ടൈപ്പ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് അതർ ആൾട്ടർനേറ്റ് അപ്പർ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇത് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാനും ദെൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ മാത്രം ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ കൊടുക്കണമെങ്കിലും ഒക്കെ ഈ കീ ഉപയോഗിക്കുന്നു ദർ ആർ ടു ഷിഫ്റ്റ് കീസ് രണ്ട് ഷിഫ്റ്റ് കീസ് ഉണ്ട് ഓൺ ദ ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് സൈഡ് ലെഫ്റ്റിലും റൈറ്റിലും രണ്ട് ഷിഫ്റ്റ് കീസ് ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് ഷിഫ്റ്റ് കീസ് എന്തിനാണ് എന്ന് ഉള്ളത് നമുക്ക് ഫിംഗറിംഗ് എന്നുള്ള ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് വിശദീകരിക്കാം ക്യാപ്സ് ലോക്ക് കീ ഇതാണ് ക്യാപ്സ് ലോക്ക് കീ ടു ടൈപ്പ് ഓൾ ലെറ്റേഴ്സ് ഇൻ അപ്പർ കീസ് ഓർ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ് എല്ലാ ലെറ്റേഴ്സും ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിൽ
ഈ എസ് എസ് സി എന്നുള്ളതാണ് എസ്കേപ്പ് കി ഷോർട്ട് ഫോർ എസ്കേപ്പ് ഇറ്റ് അലൗസ് ദി യൂസർ ടു അബോട്ട് ക്യാൻസൽ ഓർ ക്ലോസ് ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ ഓർ ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ അബോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ എസ്കേപ്പ് കി ഉപയോഗിക്കുന്നത് 